ദീരിന്റെ ഹൃദമത്തിലായി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയ പ്രചരണത്തിലായി അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിലായി അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള തീർഗായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബായ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണ് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പള്ളിയിലെ മൊയിലാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇവിടെ സംഘാടകർ പരിപാടിക്ക് വന്ന ഓർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ക്യാഷ് തരണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യവും എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ല ആവശ്യം ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് ഒരുവനാണ് ഞാൻ സമതാണ് സമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിലേക്കും ഒരു ആശ്രയം ഇല്ലാത്തതാണ് അള്ളാഹു പിന്നെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പടച്ച് പരിപാലിച്ച് പോറ്റി വളർത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ വെക്കുന്ന അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവായ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാ എന്ന ഒരു ഓർമ്മയിൽ ആ ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാം ഇത് അള്ളാഹു പറയാം നിങ്ങൾ എന്നെ അള്ളാഹുവായ എന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ആളുകളായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് കുറുക്കും അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാനും എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരും എല്ലാരും ദിഖിർ അൽക്കന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉസ്താദന്മാർ ഒരു നായത്താണ് അല്ലേ അത് കുറുനി അത് കുറുക്കും നമ്മുടെ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസും സിക്കറിന്റെ മജ്ലിസും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവായ എന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഖറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എന്റെ ആളുകളായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് കുറുക്കും അള്ളാഹുവായ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് സംഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് ചീത്ത പറച്ചലും തീവ്രവാദി നമ്മ ആളാണ് ഇവര് ഇവർ ഉഗ്രവാദികളാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് ഇവരെ കാണുമ്പോ അല്ല കുപ്പായം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചജിപ്പെട്ടുകൊണ്ട ആ തൊപ്പി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവണ്ട ആ പതാക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചജിപ്പെട്ടുകൊണ്ട ഇവര് പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല ഉള്ളിൽ വേറെ ഉണ്ട് ഉള്ള് ഞങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കേൾക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളും നിങ്ങളും ഞാനും സിതറാനോ പതറാനോ പാടില്ല ആവേശം ബാക്കിലേക്ക് പോകാനും പാടില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന അലീസിൽ കാണാം 
ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുമായി ഒരു ഉമ്മ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഗൾഫിലുള്ള ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായ വയസ്സന്മാരുണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് വലിയ താടി മുടിയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വയസ്സായി എന്നാലും അവർക്ക് എന്ത് ആവേശാണ് ഇതിനിടെ കർണാടകയിൽ ഒപ്പിനങ്ങടിയിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിനിധി ക്യാമ്പ് സുഭാനന്ദാ നോക്കുമ്പോ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ആയിരം ആളിൽ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വയസ്സന്മാർ പാടിയെല്ലാം നേരച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ബഡിയും കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പിന് വന്ന് എന്താണത് അതായാള് കൽബിലുള്ള ഏമാനികമായ ആവേശമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസാദ് മംഗലാരം ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നക്ക് നിക്ക് ഭാഷ നക്കൊന്നും തീരില്ല നക്കൊന്നും തീരില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല ഞാൻ എന്തിനേക്ക് പണ്ടത് ഞാൻ എന്തിന് വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഇരുന്നപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരാൾ ഈ സംഘടനക്ക് കൂടിയല്ലോ നോക്കണേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിങ്ങളെ സംഘടനക്ക് ഒരാള് എന്നെ കൊണ്ട് കൂടിയല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ടായാൽ എന്നെ കൊണ്ട് നൂറ് പൂർത്തി ആയല്ലോ ഭർത്തി ആയല്ലോ എന്ന് അയാൾ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ആവേശവും അതിനെ ഇല്ലായ്മയാൻ വേണ്ടി സംഘടനാ രംഗത്ത് ദീനീ രംഗത്ത് പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ ആവേശത്തെ തകർത്ത് നമ്മളെ ഒന്നും അല്ലാത്ത ചണ്ടികളാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടക്കും കച്ച കെട്ടി ആറാം കെട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എഫിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എസ് വൈ എസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സകല സംഘടനകളെയും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട സംഘടനകളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സാക്ഷാൽ ബിലീസ് നാളെ ആരും വേറെ അർത്ഥപ്പെക്കേണ്ടി ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഓറ പറഞ്ഞു അല്ല സാക്ഷാൽ ബിലീസ് അല്ല ഏ ഇബിലീസ് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ഇല്ല അക്കുഴുതൻ നലഹും സിറാത്തുകൽ മുസ്തഫീ ഖുർആൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഓറുന്ന ഖുർആൻ ല അക്കുഴുതൻ നലഹും സിറാത്തുകൽ മുസ്തഫീ ഏതെല്ലാ മുസ്തഫീമായ നേരെയായ വഴിയുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ തപസ്സിരുന്നിട്ട് ഈ ആദവിന്റെ മക്കളെ മുഴുവനും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഇബിലീസ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ഒരു സംഘടനയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ വിടൂല ഒരു സലാത്തിനും പോകാൻ വിടൂല ഏ ഒരു ദിഖറിനും പോകാൻ വിടൂല ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് തപസ്സിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ മുഴുവനും മടക്കി മുടക്കിയിട്ട് അവരെ മുഴുവനും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നീ പഠിപ്പിച്ചാല് നിന്നെയും നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ടില്ല അമ്ല അന്ന ജഹന്നമ ബാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ജഹന്നമിനെ ഞാൻ നുറക്കുവടോ നിന്നെ കൊണ്ടും നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജഹന്നമിനെ നുറക്കും ജഹന്നമിലേക്ക് നീ ആളെ കൂട്ടിക്കോടോ ഞാൻ നിന്നെയും നിന്റെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജഹന്നമിനെ നുറക്കും പക്ഷേ ഇന്ന നീ അങ്ങനെ എത്ര തപസ്സിരുന്നാലും നീ എന്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും ഇന്ന ഇബാദി എന്റെ ഒരു കൂട്ടം അടിമകൾ ഉണ്ട് അവർ എന്റെ ആളുകളാണ് വാഹു നമ്മളെ ദാക്കിരിങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി തരട്ടെ വാഹു നമ്മളെ ശാക്കിരിങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആദർശത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വ്യതിചലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ശക്തി വാഹു തരട്ടെ എന്റെ കൂട്ടം എന്റെ ഒരു കൂട്ടം അടിമകളിന്റെ അവർക്ക് അവരെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലടാ നിനക്ക് ഒരു അധികാരം അവരെ വിഷയത്തിൽ ഇല്ലടാ നിനക്ക് തപസ്സിരുന്നാലും നീ എന്ത് ചെയ്താലും നിന്റെ കാഷിന്റെ കൊട്ട കൊടുത്താലും നീ റൗഡിത്തരം കാണിച്ചാലും നീ തമ്മാടികളെ കൊണ്ട് റൗഡികളെ കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും നിന്റെ ആ വലയത്തിൽ പെടാതെ ഒരു കൂട്ടം എന്റെ അടിമകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സാക്ഷാൽ അടിമകളാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മയും ഒരു കുട്ടിയും ഒരു വഴിക്ക് പോവാണ് ഈമാനുള്ളൊരു ഉമ്മ അങ്ങനെ പോയി കുറെ അപ്പുറത്തുമ്പോഴും 
അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി രാജാവ് ഞാൻ ഇരാഹാണ് അവാഹുവാണ് എന്ന് പറയുന്ന അധികാരി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പൈസയും തിന്നാവും കുറെ കൂടിയാ പിന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഞാൻ തന്നെ ഒരു മിനി ഇലാഹാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ആരക്കലുണ്ട് അവ അങ്ങനത്തെ പൈസ നമുക്ക് തരാട്ടില്ലേ പൈസ അങ്ങനെ പൈസ വേണ്ട എന്നല്ല ഏഹ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു മിനി ഇലാഹാണ് എന്തുകൊണ്ട് കുറെ മൊയിലാക്കന്മാർ അവനടുത്ത് സഹായത്തിന് വരുന്ന് കുറെ തങ്കന്മാരും വരുന്ന് കുറെ പാവങ്ങൾ വരുന്ന് കുറെ മാപ്പിളെ മരിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നു അല്ല എല്ലാവർക്കും പൈസ എല്ലാം കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു മിനി അല്ല ഞാൻ തന്നെയാ മിനി ഇലാഹ ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിപ്പോ എന്റെ ഈ പുരയൊന്നും പറ്റൂല ഞാൻ വലിയൊരു കുന്നിന്റെ മേലെ വലിയൊരു കൊട്ടാരം തന്നെ കെട്ടണം കൊട്ടാരം കെട്ടിയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇലാഹ് എന്നൊക്കെ തോന്നും അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഫിറാവിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ റബ്ബുക്കുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ മേലെയായ റബ്ബു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്രൂദ് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏയ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിന്റെ ആ നാട്ടിൽ കൂടി ഉമ്മ പോവാണ് സത്യവിശ്വാസിയായ ആദർശധീരതയുള്ള ഈ വനിത ഈ ഉമ്മ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആ രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാര് റോട്ടിന്റെ വഴിയിൽ വലിയൊരു കുഴി കുടിച്ചിട്ട് ആ കുഴിയിൽ ഒരുപാട് വിറകുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാസങ്ങളോളമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ അഗ്നിക്കുണ്ടാരമാണ് വലിയ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീ ചാലകൾ മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പട്ടാളക്കാര് ഈ ഉമ്മനെയും ചെറിയ കുട്ടിയെയും കൂടെ പോകുന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഓ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ആ ഭരണാധികാരി ഇലാഹാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥാശയത്തിൽ നിന്ന് നീ മാറണം നീ മടങ്ങണം ഓ ഇല്ല നീ മടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ തീയിലേക്ക് നീ സ്വയം പോയി ചാടണം ശരിക്ക് സംഘാടകർ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവർത്തകന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒത്തുകൂടിയാൽ ഞാൻ സുന്നി ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് ഞാൻ എസ് ബി എസ് ഞാൻ ചാതുലൂലമാള് ഞാൻ സുന്നി സെന്ററിന്റെ ആള് എനിക്ക് സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായി വന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല എന്തേത് ഇപ്പൊ കാരണം എന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സുനിയായിക്കൂടാ അങ്ങനെ മുസ്ലിം ആയിക്കൂടാ അങ്ങനെയുള്ള മൂമിൻ ആയിക്കൂടാ സാഹചര്യത്തിനൊത്തിട്ടുള്ള ഇമാൻ പോരാ ഈ സമയത്ത് ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്ന ഉമ്മ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആദർശത നീ മടങ്ങണം കൂടെ ആരുമില്ല സംഘാടകരില്ല എസ് എസ് എഫ് കാരില്ല സഫന്റെ അംഗങ്ങളില്ല ഒരു അംഗങ്ങളും ഇല്ല ഒരു ഉമ്മയും ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ആ വഴിക്ക് പോകുന്നത് സഹോദരിമാരും ഉമ്മമാരും കേട്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവര് ഈ സമയത്ത് അവര് പറയുന്ന നിന്റെ മരത്തിൽ നിന്നിട്ട് വിശ്വാടത്ത് നീ മടങ്ങണം ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഇലാഹാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഈ വലിയ അഗ്നിയിലേക്ക് തീയിലേക്ക് നീ സ്വയം എടുത്ത് ചാടണം നിന്നെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടിടുകയല്ല നീ തന്നെ ആ ഈ മാൻ രക്ഷക്ക് വടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ തീയിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് അതിൽ കത്തി കരഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോകണം നിങ്ങൾ ഹരീസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹരീസിൽ കാണുന്നു ഉമ്മാക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്നത് വലിയ അഗ്നിക്കുണ്ടാരമാണ് വലിയ തീയാണ് ആ തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ തീയിലേക്കാണ് ഉമ്മയോട് ചാടാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹരീസിൽ കാണുന്നു ആ ഉമ്മ കൽപ്പം പ്രയാസം വന്നു പോയി എങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ ഈ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് ഞാൻ ചാടുക അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുള്ളുക ഒരൽപ്പം ആ ഉമ്മ മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടി 
മുല കുടിക്കുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടി ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു ആ കുട്ടി പറയുന്നു യാ ഉമ്മ ഓ എന്റെ ഉമ്മാ ഉമ്മ സത്യത്തിലാണ് ഉമ്മ നേരിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലാണ് സത്യത്തിലാണ് ഉമ്മാ അതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന തീയിലേക്ക് ഉമ്മ ചാടിക്കോളൂ ആ ഉമ്മ ആ തീയിലേക്ക് ഉമ്മ കടന്നോളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ദുന്യാവിന്റെ തീയാണ് ഇത് കെട്ടുപോകുന്ന തീയാണ് ഈ തീയിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് ചാടി ആ തീ അങ്ങ് കെട്ടുപോകും ഉമ്മ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ തീയിലേക്ക് ചാടാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ മാനങ്ങാൻ നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ശാശ്വതമായെന്നൊന്നും കെട്ടുപോകാത്ത നരകാഗ്നിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടി വരും ഉമ്മാത്തിലാണ് നേരിലാണ് എന്നെയും കൊണ്ട് ഉമ്മാ തീയിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങൂ ചാടിക്കളയൂ തുള്ളിക്കളയൂ എന്ന് ആ ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടി ഉമ്മയോട് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് ഉമ്മ ആ തീയിലേക്ക് ചാടുന്നു ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കാണാം എന്തിനു ഞാനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാരും ഒപ്പിച്ച് എല്ലാ സാഹചര്യത്തും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൽവിൽ നെയ്മാൻ അങ്ങ് തെറിച്ചു പോകും സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ ആദർശ ധീരരായ ഓലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയുള്ള അള്ളാഹുവായ റൊബ്ബായ അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ ഈ ഒളുവാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഈ മണ്ണിൽ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് എന്റെ റൊബ്ബാണ് എനിക്ക് ആയുസ് തരുന്നത് ആഫിയത്ത് തരുന്നത് എനിക്ക് പണം തരുന്നത് കുടുംബം തരുന്നത് ഇസ്തത്ത് തരുന്നത് നിലയും വിലയും തരുന്നത് എല്ലാം എന്റെ റൊബ്ബാണ് ആ റൊബ്ബായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ വേണം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അനിഷ്കുറുല്ലി എനിക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്ദി ചെയ്യണേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്കെപ്പോഴും നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ആ ഒരു ഓർമ്മ ഒരു കടപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വേണം അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ സ്വന്തത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയിലൂടെ നമ്മൾ ആയി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി മാറുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കറിന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സലാത്തിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദാക്രികളാകുന്നു ഒരു ദിവസം സഹാബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടത്തെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കാണുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷവും പ്രാഹത്തും കാണുന്നു സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന അവിടത്തെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷം കാണുന്നല്ലോ നബിയെ എന്താണ് വലിയ പുതിയ സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സഹാബ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരാനങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈസലാം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ വല്ലൊരു ഉമ്മത്തിയും തങ്ങളെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്തെങ്ങാനും ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിയിൽപ്പെട്ടവരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു താല ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഒരു മുസ്ലിമായ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു താല 
അവനിക്ക് പത്ത് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു എഴുതുന്നു അവന്റെ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു വായിച്ചു കളയുന്നു അവനിക്ക് പത്ത് ദറജകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്ത് ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നു പത്ത് ആഫത്തുകൾ അള്ളാഹു അവനെ തൊട്ട് തട്ടിക്കളയുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നോട് ജിബിൽ അലൈ സലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഒരു സലാത്ത് എന്റെ മേൽ ചൊല്ലിയാൽ ഇത്രയെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുമ്പോൾ സലാത്തിന്റെ കൂടെ നിക്കർ ഉണ്ടാവും നിക്കർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സലാത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പത്ത് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു നിങ്ങളെ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയുന്നു പത്ത് തറജകൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തിക്കളയുന്നു പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ തട്ടിക്കളയുന്നു ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി അപകടങ്ങളോ ട്യൂമറോ വാഹന അപകടങ്ങളോ വേറെ മാരകമായ രോഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടിക്കളയുന്നു ഒരു സലാത്തിനിക്ക് പത്ത് പത്ത് സലാത്തിനിക്ക് നൂറ് നൂറ് ആയിരം അസനത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ ആളുകളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ ആളുകളായിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മൊഹബ്ബിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലൊരാളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ച് റസൂറുള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ റസൂറുള്ളാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ റസൂറുള്ളാനെ അവിടെ ഇവിടെ കമ്പോളി എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മൊബൈൽ പിടിച്ചു സമയം കളഞ്ഞാലോ ഇബിലീസ് സന്തോഷിക്കും വലിയ സന്തോഷമാവും ആ സ്വലാത്തിന് വന്നവനെ ആ മരത്തിന്റെ ഗോളിന്റെ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഇരുത്തി ഇബിലീസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം നല്ലൊരു നല്ലൊരു നല്ല നല്ല ആപ്പിളിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ച പോലെ ആവും ഇബിലീസിന് സലാത്തിന് പോണ്ട സലാത്തിന് പോണ്ട സലാത്തിന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയി പോണ്ട സലാത്തിന് പോയാൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ മൊഹബിങ്ങളാകുന്നു പത്ത് നിനക്ക് നന്മ അള്ള എഴുതുന്നു പത്ത് ദോഷം അള്ള മായിക്കുന്നു പത്ത് ദറജ ഉയർത്തുന്നു പത്ത് ആഫത്തിന് അള്ള തടയുന്നു ആ സലാത്തിന് പോകണ്ട പിന്നെ എന്താക്കണം നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫിത്തന പറയും നീ ഇടപെടി സൊറ പറയും സലാത്തിന് പോയാലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായാലോ അള്ളാക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ് റസൂലിക്ക് സന്തോഷം എന്റാൾക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടായാലോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാവും പോയില്ലെങ്കിലോ തടഞ്ഞാലോ മുടക്കിയാലോ ഇബിലീസിന് സന്തോഷാവും ഇബിലീസിന് സന്തോഷാവും ഇബിലീസിന് സന്തോഷായാൽ എന്താവും ഇബിലീസിന്റെ ആളാവും ഇബിലീസിന്റെ അയാൾ ആളായാൽ എന്താവും അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിനോട് നിന്റെ നിന്റെ ആളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജാന്യമിനെ തുറക്കോടാ അപ്പൊ ജഹന്നമിനെ ഇബിലീസിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഇബിലീസിന്റെ ആളായിട്ട് ജഹന്നമിനെ നുറക്കുന്ന പരിപാടി വേണോ അല്ല ഹബീബായ റസൂറുല്ലാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് അത് മുഖേന അള്ളാഹ്ക്ക് സന്തോഷായിട്ട് അള്ളാഹന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി സലാമുൻ അലൈക്കും തിബുത്തും ഫദുഹുലൂഹാലിദീൻ വന്നോളി ഇങ്ങോട്ട് വരി വരി അള്ള വിളിക്കാണ് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹന്റെ മലക്കുകൾ സലാമുൻ അലൈക്കും തിബുത്തും ഫദുഹുലൂഹാലിദീൻ നിങ്ങൾ നല്ല പണിയെടുത്തിട്ട് വന്ന ആളാണ് സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് വിക്രന്റെ മജ്ലിസ് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ മദഹിന്റെ മജ്ലിസ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതൊക്കെ നടത്തി വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സലാമുൻ അലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോളി ഖാലിദീൻ അവിടെ എപ്പോഴും എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ പുറത്താക്കാനില്ല ഇങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണോ എങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും അതിനെ മുടക്കാനും ആരും ശ്രമിക്കരുത് നല്ല കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കേട്ടോ അതിൽ ജാതി മത ഭേദമന്യ സംഘടനാ ഭേദമന്യ 
നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മധുഹോസോൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് അത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മധുഹോസൂൽ പരിപാടിയാണ് നല്ല ഒരു തങ്ങളോ ഒരു മൊയിലാനോ വന്നിട്ട് അവാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹ പാടിയിട്ട് ഒരാൾ നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നു എസ് എസ് എഫ് കാരായ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കും തോന്നും പടച്ചോനെ നമ്മ പണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് അള്ളാഹും അള്ളാന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് നല്ലതിനോട് സഹകരിക്കണം നല്ലതിനോട് കൂട്ടു നിൽക്കണം നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനോട് സഹകരിക്കണം ഇവിടെ ഒരാളെ പോരന്റെ മാട് വീണു കാറ്റത്ത് പൊളിഞ്ഞു വീണു പോയി പയ ഒരു പോരാ ഇപ്പൊ പയ വരെ ഒഴിവാറില്ല ഇല്ല പുതിയ വരെ അല്ല വർഗത്തിലാക്കട്ടെ ഒരു പയ ഒരു ഓരോട്ട പോരാ മണ്ണിന്റെ മതിൽ പണ്ട് ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ മണ്ണിന്റെ മതിൽ എനിക്കറിയാം ഉളുവാറും കളത്തൂറും കൊടിയും മീൻ പമ്പനാണ് ഇതൊക്കെ ഞമ്മളെ നാടന്നെ പല്ല അധിക പരി മണ്ണിന്റെ വലിയ രണ്ടു തട്ടിന്റെ പരി മണ്ണിന്റെ പോരാ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ നേമത്ത് തന്നു അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഏ അങ്ങനെ നേരമ്പക്ക് പിന്നെ അള്ളാനെയും തന്ന അള്ളാനെയും അത് തരാൻ കാരണക്കാരനെ റസൂറുള്ളാനെയും മറന്നുകൊണ്ട് ആ പിടുത്തം നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഒരു വീട് ഒരു പര വീണു പാവപ്പെട്ടിന് ഉമ്മാന്റെ പോലെ വീണു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഘടനന്റെ ആള് പറഞ്ഞു ഞമ്മൾ ആ പൊരക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കല്ല് ഞമ്മ തരാ ഉടനെ ഞമ്മ പോയിട്ട് പറയാം അതിന്റെ മാട് ഞമ്മളാക്കാം അവ പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡോർ ഞാൻ കൊട്ടിത്തരാം ഉമ്മാക്ക് പൊരയായി ഇതിനാണ് സംഘടനകൾ പണ്ട് സംഘടന ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഉമ്മാക്ക് ഒരു ഒരു കൂട്ട് ഞമ്മള് കല്ല് തരാന്ന് പറയുമ്പോ ആ കല്ലിനെ എങ്ങനെ പോയിട്ട് രാത്രി മറിച്ചിട്ടിടുന്നത് ആ കല്ലിന്റെ കെട്ടിയ കല്ലിനെ എങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് രാവിലെ ആക്കുമ്പോ ഖറബാക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സംഘടന വേണ്ട അതിന് പിരാന്തന്മാരെ കൊണ്ടുള്ളു അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കരുത് അത് സംഘടനയല്ല ഒരു സംഘാടകരും ഒരു ചെയ്യും ഞാൻ എല്ലാ സത്തോട് പറയാറുണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക് ഒരു പൊരാക്കി കൊടുക്കണം അതിനൊരു കൂട്ടർ കല്ല് കൊടുക്കുമ്പോ ഞമ്മ അതിന്റെ മാടാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കൂട്ടർ ജനല് കൊടുക്കുമ്പോ ഞമ്മ ഡോർ കൊടുക്കാം ഞമ്മക്ക് തന്നെ അല്ല ആക്കിറം കയ്യിലെ കഷ്ടാവും വേറെ ആളാക്കാൻ മുടിയില്ല അപ്പൊ ആ ഉമ്മ എന്തായി മലക്കും മയക്കും വെയിലത്തും ഞഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മ മരിച്ച് ആഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നമ്മള് ഒരു സംഘടന ഒരു പ്രവർത്തനം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ നിയമം പോലെ ആയില്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല വലിച്ചിട്ട് എറിയും നരകത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞ ഒരാൾ എങ്കിലും നമ്മൾ അവനോട് ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം ഒരു എതിരാളിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറും പറഞ്ഞു നീ എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യത്തെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ട് കാര്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാം പറയാൻ സമയം ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തും വേദന്റെ സരസല്ല ഏ എന്താ നീ മറന്ന് നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ മറ്റൊരാള് നിനക്ക് ചെയ്ത ഗുണത്തിനെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വേറൊരാള് 
നിന്നെ നിനക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗുണത്തിന് നീ എപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അതേ പ്രകാരം തന്നെ മറ്റൊരാള് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞത് വേദനിപ്പിച്ചത് ആക്ഷേപിച്ചത് നീ മറന്നു കളയാം മനസ്സിലായോ വേറൊരാള് ഞമ്മക്ക് ആക്കിയ കുണത്തിന് ഞമ്മക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ കൊണ്ടു നീ അങ്ങോട്ട് ഗോണാക്കിയത് മറന്നിടണം ഞമ്മ നേരെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട ഞാൻ എന്തെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൻ ഇപ്പൊ രാട്ടിയാ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോമ്പേക്ക് എത്തിയോ ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിയാ ഞാനല്ലേ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട നീ മറന്ന് ഇണക്ക് മറക്കലാ ഞാൻ തന്നത് ഇണക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കണ്ട അള്ളാന്റെ റൂസൂൽ പറയുന്നേ നീ കൊടുത്തത് നീ മറന്നിടണം മറന്നിടണം മറന്നിറേ വേണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട മറന്നു നിനക്കൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഗുണം ചെയ്തത് എപ്പോഴും നിനക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഹബിബായ മുഹമ്മദ് അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതോ നീ മറന്നു ഒരാൾ നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി നിന്റെ എന്ത് എസ് എസ് എഫ് കൊസ് എസ് എഫ് താജുലമ മറ്റു ലുലമ എന്ത് ഭയങ്കര ഓർത്തും പറഞ്ഞു അവന് ആ പറഞ്ഞ നീ മറന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞേനെ മറന്നു നീ വേറെ വേറെ ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്തോ നിന്റെ ടൈം അങ്ങനത്തെ നീ ചീത്ത പറഞ്ഞു നിനക്കത് ഓർമ്മ വേണം എന്തിന് ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒന്നൊരു നല്ല ടൈമിന് ഓനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് നേരെ ആയിരം ഇടുന്ന് പോണാലോ ഉളുവാറിന്റെ മേലെ ഉളുവാറിന്റെ അടിക്ക് പോണാലോ ഇപ്പൊ ഉളുവാറിന്റെ മേലെ ഞമ്മ ഇനി ഉളുവാറിന്റെ അടിക്ക് പോണം അടിഞ്ഞില്ലെ മണ്ണിന്റെ അടി ബത്തിനുള്ള ഇതിന്റെ അടിക്ക് പോണം അടിക്ക് പോകുമ്പോ ഈ പോരീശ്വരം നടക്കില്ല അത് അതിന്റെ നിലക്ക് തന്നെ പോയിരുന്നു ആ പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് നിനക്ക് നീ വേറൊരാളെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടോ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ആളെ ഇന്ന സമയത്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞ് പഠിച്ചവൻ അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു നല്ല സമയം കിട്ടിയിട്ടൊന്ന് പൊരുത്ത പിടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതിയായിട്ട് നമ്മളിതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ മുസ്ലിമിങ്ങളെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വിശ്വാസികളോട് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിലേക്ക് മാറണം ലോഹ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആര് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ഏറെ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ നൂറ് ചീത്ത പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നിന്നെ ഞാൻ നൂറ് ചീത്ത പുളിച്ച ചീത്ത നിന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജയിലാബിദ്ലാന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ നൂറ് ചീത്ത പറയുമ്പോ നിന്നെ ഒരു ചീത്തയും അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെ നിന്നെ നൂറ് ചീത്ത നിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പന ഹാംക് ഹള്ള അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ നൂറ് ചീത്ത പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉപരുദ്ധല്ലേ ആ കുണ്ടും കുണ്ടാലും കുള്ളനും നടത്തും ആ കുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ പായും നടത്തി വേറൊന്നുമില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പേരിൽ കുറെ ശത്രുക്കളും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസമായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലത്തെ ഉള്ളി മുമ്പ് പായാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓരോന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താറ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിന് ഉസ്താറ് നിങ്ങൾ എല്ലാം പൊരുത്താക്കി മരിക്കാനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പൊരുത്താക്കിട്ടില്ല ലേറ്റാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊരുത്താക്കിയിട്ടേ നീ പറയണം കാത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ട് എനിക്ക് പണി എനിക്ക് നൂറ് പണി പറയും എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ ചീത്ത പറയാനോ കുറ്റ പറയാനോ എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഒരു ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ അങ്ങലാപുരത്ത് ഒരു കർണാട പത്ര ഒരു കന്നഡ പത്രം എന്റെ പേര് ബംഗ്ലൂർ മിത്ര ഇപ്പൊ അത് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടാ ബംഗ്ലൂർ മിത്ര കന്നഡ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ കാരവൽ ഉത്തരേശം പോലത്തെ ആ പേപ്പറിൽ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ലോല മതങ്ങളെ ഭയങ്കര ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഒരു പേജോ രണ്ട് പേജോ ചീത്ത പറഞ്ഞു എനക്കത് വായിച്ചിട്ട് മുത്താലിമ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി അത്ര ചീത്ത ഞാൻ ആ പത്രം കൊണ്ട് നേരെ ഉള്ളാളത്ത് പോയി ഉള്ളാളത്ത് പോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്തറിയോ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞ അത് അല്ല അറിയല്ലോ ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഞാൻ
അവനെവനി ഇനി അവൻ എഴുതൂലടാ അവൻ എഴുതാതെ പോട്ടെ എന്ന് തങ്ങ പറയും അതോടുകൂടി ഓന്റെ പോസ്റ്റ് ഓന്റെ അവസാന അവസാന ഇങ്ങനെ തങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടണം വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറയാം അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അങ്ങനെ പത്രം കൊണ്ടുപോയി ആ എന്താ മൈലാരെ ഒന്ന് വിഷു ഇല്ല ഉറ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ വന്ന് എനിക്ക് ചായെല്ലാം തന്നു രാത്തായി അതെന്താ പേപ്പർ അതൊരു കന്നഡ പത്രം എന്തായാലുള്ളത് അതിൽ ഓറ കൊറേ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങ് അത് കൊണ്ട് വന്നാ ഞങ്ങള് അതെ നല്ലോണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാ കരീം ഒരാളെ വിളിക്കട നന്നായിട്ട് കന്നഡം വായിക്കുന്ന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനിയും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി അവ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അബ്ബാഹു സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയാം നമ്മളൊന്ന് ക്ഷണിച്ചു പോയിരുന്നു നമ്മളാരും പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കാം നമുക്കൊരു മാർഗമുണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട് അത് വളരെ സംശുദ്ധമായ ഒരു മാർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും തകർന്ന് തളർച്ച തളർന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മളുള്ളത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാങ്ങോ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും ഹബീബായ റസൂറുള്ള നമ്മളെ സഹായിക്കും ബദ്രീങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും അക്താബീങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും മോമിനീങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തിന് തളരണം നമ്മളെന്തിന് വിഷമിക്കണം നമ്മളെന്തിന് പ്രയാസപ്പെടണം ഇസ്ലാം മുസ്ലിമിങ്ങളായി നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ കാരണം നമുക്കെന്നൊന്നും പൊളിഞ്ഞു പോകാത്ത നശിച്ചു പോ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു റുക്കിന് ഒരു 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 ആധാരം നമ്മളെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാള് നമുക്കുണ്ട് അതാരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല നമ്മളും തളരണം അങ്ങനെ മഹാനായ താജലിലും ഇത് വേർക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയും നന്നായിട്ട് എഴുതാനുള്ള ദീർഘായു സാധ്യത കൊടുക്കട്ടെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ ആദ്യം പറയാ തേച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയൂ എന്താ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയാത്തത് അപ്പൊ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ അതിന് ആദ്യം പറയില്ല എന്നെ നന്നായി ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചിട്ട് കുറെ ആള് പിന്നെയും ചീത്ത പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏയ് അങ്ങനെ തെറ്റു വന്നതെല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് വായിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നതെല്ലാം എന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെ ആദ്യം പറയാത്തതെന്ന് സാക്ഷിയാണ് ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ശൈലിയിലൂടെ ഇല്ല മഹാനായ സുൽത്താനുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ആക്ഷേപങ്ങളും ചീത്തയും കുറ്റവും പറച്ചിലും എന്തെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത പറയാൻ കഴിയും അതെല്ലാം മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടായി എന്തെല്ലാം കുറ്റം ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ആരോപിക്കണം അതെല്ലാം ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ചെറിയ അടക്ക കട്ടത് മുതൽ ആന കട്ടത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു സബുഴിൽ മൂവിക്കാത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കുറ്റമുണ്ട് ഭയങ്കര കുറ്റം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സുസമിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഏഴ് ഉറ്റവസ്ഥാനെ പറ്റി ആരോപിച്ചു വിചാരം കള്ളുകുടി ബഡ്ഡി കളവ് വഞ്ചന ചതി അതു ഇത് എല്ലാ തീർത്തും ഇനി പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല 
ആ പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി അതിന്റെ ആള് ഇതിന്റെ ആള് അതിന്റെ ആളെ പൈസ വാങ്ങി ഇതിന്റെ ആളെ പൈസ വാങ്ങി എല്ലാം എന്തും ബാക്കി എന്നിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിന്റെ യോഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതിന്റെ ആ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് ആ നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു തായല വലിയ ഇസ്സത്ത് കൊടുത്തു ആ കോട്ടിട്ടിട്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന യുദ്ധം കണ്ടാൽ അള്ളാഹു തല ആ ഇമ്മ തീറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മണ്ണാക്കിട്ടുണ്ടോ എത്ര കല്ല് പോലത്തെ ബാല്യക്കാരാണ് ക്യാൻസർ വന്ന് മുറിച്ചു മുറിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര നല്ല പണക്കാരൻ കോടീശ്വരനാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാണുന്നില്ല നീ ഞാനും ആരും നോട്ടാക്കിട്ടാ ആരും പ്രതിയായിട്ടാ അതല്ല ഈ മണ്ണ് നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് പോയിക്കൂടി അള്ളാഹുബിലി അള്ളാഹുബിന്റെ ദീനിന്റെ ആളുകളായി ഹബീബായി ദീനിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്താണോ എന്റെ റൊബ്ബ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ താടിയും മുടിയും നിരക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ എന്റെ റൊബ്ബ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളായപ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നത് അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരോ എപ്പോഴാണ് എന്റെ റൊബ്ബ് എന്നെ മടക്കി വിളിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് റൊബ്ബിലേക്ക് എനിക്ക് പൊഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണൊന്ന് പോകാൻ കഴിയണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചോ പോകാനുള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ വന്നവർ അല്ല പോകാൻ വന്നവരാണ് പോകാൻ വന്ന നമുക്ക് പോകുന്ന എവിടത്തേക്ക് ആരടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് വാഹുബിന്റെ അടുത്ത് വാഹുബിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇലയിനാ ഇയാബഹും ثم ഇന്ന അലൈനാ ഹിസാബഹും ഡോ ഇന്ന ഇലയിനാ ഇയാബഹും അവരെല്ലാവരും നമ്മളിലേക്കാണ് നബിയെ മടങ്ങി വരുന്നത് എല്ലാരും നമ്മളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അതല്ലേ ഒരു മരിച്ച വീട്ട് വിഷയം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നാലില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനിക്കുള്ളവരാണ് മരിച്ചു എന്ന് വിഷയം കേൾക്കും ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കതാണ് ഇന്നാലില്ല ഇന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിനിക്കുള്ളവരാണ് ുംഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടി ഈ മണ്ണൊന്ന് പോകണം നമ്മളെ മുഖം നോക്കി പോയവരല്ലേ പോയവരെല്ലാം പറയണം ആ ബാല്യക്കാരുടെ മുഖത്ത് എന്ത് ഈമാനാണ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊരു സന്തോഷാണ് അവൻ മരിച്ച പോലെ കാണുന്നില്ല അവൻ എണിച്ചു വരും പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കി പോകുന്ന ഒരു പറയാൻ കഴിയണം അവസാനം റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വരിക്കാൻ കഴിയണം ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയണം നീ പേടിക്കണ്ട അല്ലാത്ത നീ പേടിക്കണ്ട നീ ബേജാറാവണ്ട നിന്റെ ഒളുവാറുകളുടെ വീട് പോയി ഏ നിന്റെ നാട്ടിന്റെ വലിയ കൊട്ടാരം പോയി നിന്റെ ആശിയുള്ള വീട് പോയി നിന്റെ വലിയ വണ്ടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ബേജാറാവണ്ട നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നീ സന്തോഷിച്ചോ ബിൽ ജന്നത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് തരാമെന്ന് നിനക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട നിനക്കുള്ള സ്വർഗം ഇതാ കണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകൾ നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ വീട് കാണുന്നു ആ വീട്ടിന്റെ മീത എന്റെയും നിന്റെയും പേര് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം ബാഹു തോഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ വീടിന്റെ മീതെ ഇത് അബൂബക്കറിന്റെ വീടാണ് ഇത് സുദ്ദീഖിന്റെ വീടാണ് 
ഇത് അസൈന്റെ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മീരതിന്റെ എന്റെ പേര് എസ് എസ് എഫ് കാരെ എസ് ബൈ എസ് കാരെ താജുൽ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലുമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ വീടൊന്ന് കാണണം നമ്മുടെ പേരൊന്ന് കാണണം അത് കണ്ടിട്ടങ്ങ് മരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വന്നവരെല്ലാവരും പറയും എന്തോ ഒരു സന്തോഷിക്കുന്ന മുഖമാണ് എന്തോ ഒരു പുഞ്ചിയുടെ മുഖമാണ് ആ നിലക്കായി കിട്ടാൻ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ ശരിയായ മാറ്റം വരുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ആക്ഷേപത്തെ കുറ്റങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഗുണത്തിനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഗുണത്തിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മയോടുകൂടി പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ നോക്കി ഈ സ്വഭാവത്തിലൂടെ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്ത് ശക്തമായി നമുക്ക് മുന്നേറണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി തരട്ടെ മൂപ്പരിങ്ങനെ വഴി വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ചരിത്രമൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ തുടക്കത്തിന് വിഷയം മൂപ്പരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി റോട്ടിന്റെ കരയിൽ കളിക്കുന്നു മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടായി മണ്ണിന്റെ അപ്പാക്കിട്ട് മണ്ണിന്റെ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കും മയലും വന്ന നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അപ്പോ മാലിക് ആഹ്വാനു ആ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിനെ കണ്ട് അവിടെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ള നാടാണ് മറ്റാരും ഇല്ല അപ്പോ മാലിക് ബിന് ദീനാർ ഓർ ഒരു പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ച് അതായത് മുസ്ലിമായ കുട്ടിയല്ലേ സലാം പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ഈ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്ത് സലാം വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് സലാം പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി പോയി കുറച്ച് അപ്പുറത്തി അപ്പുറത്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഈ കുട്ടിന്റെ ചില അത്ഭുതം ഉണ്ട് എന്താ ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് വലഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടഭാഗത്ത് നോക്കി കരയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക കല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് തോന്നി ഏതാലും കുട്ടിക്ക് സലാം പറയാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ സലാം വലിക്കും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വേദന വന്നെന്തുമല്ല ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ നോക്കിട്ട് പറയാം ഈ സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ സലാം അടയ്ക്കത് കണ്ട വലയിക്കുമ്പോ സലാം ഞാൻ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ആ തൈരിഫുനി എന്നെ നിനക്കറിയോ ആ നിങ്ങളറിയും എങ്ങനെ മോനെ നിന്നെ നിങ്ങക്ക് നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞ് നിനക്ക് നിന്നെ അണക്കറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ റോഷും നിങ്ങളെ റോഷും ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ റോഷും നിങ്ങളെ റോഷും ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായി കാരണം എന്തറിയോ നമ്മൾ എല്ലാരുടെ റോഷിനെ പടച്ച ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ 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 നിന്റെ റോഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നിന്റെ അല്ല എന്റെ വേദനക്ക് നിങ്ങൾ സബൂർ മാപ്പാക്കിരി എന്റെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ എന്റെ എല്ലാ റോഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു റോഹിന്റെ വയസ്സല്ല ഒന്ന് തന്നെ നാളെ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞല്ല അയാൾ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഉപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പാൻ സാരി സാരി അപ്പോ എന്റെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ 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 ഉപ്പ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് മഹാനായ ഉള്ളാളത്തെ ധനജില്ല അനുമതങ്ങൾ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് എന്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞഹമ്മദ് ബാക്കർ ഉസ്താദ് അവരെ ഉസ്താദ് ശംസുലുല്ല മഹിക്ക ഉസ്താദ് അവരെ ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാ മഷായിഖന്മാരും എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും എല്ലാ ഷെയ്ഖന്മാരെ റൂഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അപ്പടച്ചു റൂഹിന്റെ വയസ്സിലിറന്ന് വന്നൻ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ റൂഹിനെ എന്റെ റൂഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചത് എന്റെ നിങ്ങളെ റൂഹിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് പരിച
ഈ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല എന്തോ ഒരു വിശേഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു കുട്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ചോദിച്ചോട്ടെ മോനെ ഒന്നല്ല വേണ്ടി എത്ര ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നല്ല വേണ്ടി എത്ര ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മോനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ഉസ്താദേ വേറൊന്നുമില്ല മോനെ ഈ മൽ ഫറുക്കു ബൈനൽ അക്കിലി ഒൻ നഫ്സി എന്ന് വെച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിന്റെ ഈ നെഫ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചു ബുദ്ധി നെഫ്സ് നെഫ്സി ശരീരം ബുദ്ധി ഈ ബുദ്ധിന്റെയും നെഫ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫർക്ക് ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലാം പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ അത് നിങ്ങളെ നെഫ്സ് സലാം പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ അത് നിങ്ങളെ നെഫ്സ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞില്ലേ അത് നിങ്ങളെ ആക്കൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി അപ്പറ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അവിടെ കേട്ടാ പിന്നെ കുറെ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉത്തരം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അക്കല് ബുദ്ധിന്റെ ആളുകളാണ് ഈ നെഫ്സിന്റെ ആളുകളാകാൻ പാടില്ല പണി നോക്ക ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും സലാം ഞാൻ പോകുമ്പോ എസ് എസ് എഫ് കൊസ സഭ സാഹിത്യ ഉത്സവ വലക്കന്റെ ഉത്സവ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായി സലാമല്ല വലക്കന്റെ സലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും വീടെ നോക്കണം അങ്ങനെ പോന്ന ഇമാൻ എന്തത് അങ്ങനെ പോയിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മള് നാട്ടുകാരനാണ് ഓന് മുത്തതി ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവനെ കണ്ടാൽ അസലാം ആരിക്കും ആരെ നിട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ കറിയില്ല അസലാം വലിക്കും സലാം പ്രായത്തനല്ലേ പ്രായത്തന അലഹമില്ല പിന്നെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഇല്ല വിശേഷമൊന്നും ദ്വാരക്കാവും അവന്റെ തല പിടക്കായില്ലേ അവന്റെ തല പിടക്കായി അവൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അവൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നു പടച്ചുറമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനക്ക് സലാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും കേട്ടില്ലേ സലാം പറയാൻ വിചാരിച്ചു പോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു കൈയും തന്നു അതെല്ലാം പോട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തിൽ പറഞ്ഞു ദ്വാരക്ക് ഞാൻ ദ്വാരക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദ്വാരക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇങ്ങനെ ശത്രു വിശുദ്ധം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ നിത്രുവാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ സംഘടന പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ സകല പരിപാടികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരും ശത്രുക്കളെല്ലാം മിത്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇത് ശത്രുക്ക് നമ്മൾ ശത്രു കൂട്ടാണ് കത്തിന്ന തീക്ക് എണ്ണ പിന്നെയും ഒഴിക്കാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടായി രണ്ടായി എന്റെ എളാപ്പ അയാള് എളാപ്പാന് ഞാൻ കൂട്ടാക്കല എളാപ്പ മണ്ണ വാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിനെ മുറിക്കാൻ ചാർച്ചന മുറിക്കാൻ ഏറ്റു സ്വന്തം പിതാവിനെ മാതാവിനെ അതുപോലെ ജേട്ടന്മാര് അനുജന്മാര് ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോരുത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ സലഫികൾ മുജാഹിദുകൾ ജമായത്തുകാര് തെബിലീക അവരോട് നമുക്ക് എതിർപ്പ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവരോട് എതിർപ്പ് ആശയത്തിന്റെ പേരിലും ആദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് എതിർപ്പ് ആദർശപരമായ എതിർപ്പാണ് ആശയപരമായ എതിർപ്പാണ് വേറെ ഒരു എതിർപ്പ് നമുക്കില്ല ആശയപരമായ എതിർപ്പ് ആദർശപരമായ എതിർപ്പാണ് നമുക്ക് അവരുള്ളത് വ്യക്തി വ്യക്തി വൈരാഗ്യമില്ല സ്വാർത്ഥതയില്ല സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചരിക്കുകയും സുന്നി ആദർശത്തെ അവർ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അവരോട് നമുക്ക് എന്തുള്ള ശക്തമായ എതിർപ്പുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിലക്ക് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആളുകളായി നമ്മുടെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ശത്രുതകളും എതിർപ്പുകളും മാറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുക നമ്മളെ ഒരേ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹ് 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 എന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ഹബീബായ റസൂറുള്ള മഹബത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവേശത്തോടെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ ആദർശ ധീരതയോടെ 
ഓസുന്നി സംഘാടകരെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നാം മുന്നോട്ടു പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരട്ടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നീക്കി നല്ല ദീനിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സകല വഴികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ എന്താ കഷ്ടം ബുദ്ധിമുട്ട് ഞെരിക്കം പ്രയാസം അപ്പൊ കഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഞെരിക്കവും ഒക്കെ സഹിച്ചാൽ യുസ്ര അള്ളാഹു എളുപ്പം തരും ഞെരിക്കത്തോടു കൂടിയാണ് എളുപ്പം എല്ലാം എല്ലാം ഞമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാം ഞമ്മളാളായിട്ട് ഒരു എതിർപ്പും ഞമ്മക്കില്ലാതെ ഒരാളും ഞമ്മളെ വിമർശിക്കാത്തെ എതിർപ്പും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ല്ലേ കാറ്റും അങ്ങനത്തെ കാറ്റ് വരുന്നു അങ്ങനല്ലേ ഒരു ഒരു പൂവിന്റെ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ആ പാവ ആ പൂ ആ ചെടി വലുതായിട്ടാണ് എത്ര കഷ്ടം രാവിലെ നോക്കുമ്പോ കേക്കുന്ന കാറ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ കാറ്റിനോട് പറയും നീ എന്നെ നോക്കല്ല നീ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കല്ല എന്നെ നീ എന്നെ അനക്ക് നമ്മളെ ചക്കൻ്റെ മാങ്ങാൻ്റെ മരം അതാ കോളിൻ്റെ മരം എന്നെ മറിട്ട് നോക്കല്ല നീ കാറ്റ് പിടിക്കണം ഇല്ല റാ അന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞോണ്ടാഞ്ഞിറാ ഇപ്പൊ നോക്കറ അതിന്റെ നിർത്തം അതാ അതാണ് ബാഹുവിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പറയാസാജുലാമ്പോ എല്ലാം ഞമ്മളെ കയ്യിലായിട്ട് ഇതാക്കിട്ട് കാണുന്നില്ല സലാത്ത് കേക്കല്ല സലാത്ത് കേക്കല്ല എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് നിനക്ക് കൊറേ അപ്പുറത്തി പുറത്ത് കാറ്റ് വന്നു 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 വന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് നല്ല ഉറച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സംഘാടനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാധേ ഭയങ്കര കഷ്ടം സാധ നമ്മളെ നാട്ടില് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മുന്നോക്ക് പോകാൻ കൈ കാണുന്ന മാതിരി കാണുന്നില്ല എന്ത് എതിർപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടാതെ വിഷമിക്കാതെ ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി ുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ലോകത്ത് നമ്മുടെ നേതൃത്വം കണ്ടില്ലേ അബൂദാബിന്റെ അബൂദാബിയിലെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് മർക്കസിൽ വന്നിട്ട് എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്താ മർക്കസിൽ പറഞ്ഞത് 
ലോകത്തും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഉയർത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞു ഒരു മൊയിലാർച്ച പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഉള്ള ഉലമാക്കളും നേതാക്കളും പ്രശംസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെയും നേതൃത്വത്തെയും ആണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് സഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ നേതൃത്വത്തെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ സംഘടനകളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അള്ളാഹുയർത്തുന്നു അലഹദില്ല അലഹദില്ല ജാമിയാ സാദിയുടെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു ദർജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നാൽപ്പത്തി നാ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ അതിന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് താജുൽ ഉലമ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൊല്ലത്തെ അതിന്റെ ജനറൽ മാനേജറും എല്ലാമാണ് നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താൻ അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ രണ്ട് മഹത്വക്കളും വഫാത്തായ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്നവിടെ കെട്ടിട്ട് വെച്ച റൂമിലല്ലോ വീടിന്റെ ഇല കൊണ്ട് ഗോഡോൺ ആക്കണം ആരുണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല മൈലാക്കന്മാരും ഉണ്ടാവില്ല ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന കോളേജ് ഉണ്ടാവില്ല നടത്തോ ആളും ഉണ്ടാവില്ല പൈസ പോയി ഇത് ഓരോരുത്തർ ആശ അങ്ങനെ ആണ് അങ്ങനെ ആശ ആശ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തീർന്നോട്ട് കെ എസ് സിയോട് ചെറിയൊരു തെറസിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് താജുലും പറഞ്ഞു നൂറുലും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സാരിയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓർ നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു വാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് അവരെ തണൽ കൊണ്ട് അവരെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടന്നതിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അവർക്ക് തുപ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം കൊടുത്ത് വെച്ചതിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നു മഹാനായ കുമ്പോൾ തങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ കൂറത്ത് തങ്ങൾ അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മാണിക്കത്തു സാർ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെ ആ മഹത്വക്കളൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ ജാമിയ സാദിയ ജാജുലയുടെ നൂറുലയുടെ ശേഷം അവരുള്ളതിനേക്കാളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർദ്ധന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വർദ്ധന നിർമ്മാണത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് അലഹദില്ല വളരെ കൂടി കൂടി അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉയർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ മാത്തുക്കളും നമ്മുടെ സംഘടന ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മഹത്വക്കളെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സംഘടനന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രമാണ് ഇതാരോടും ശത്രുത കാണിക്കാനോ ആരോടെങ്കിലും പക തീർക്കാനോ ആരോടെങ്കിലും എതിർക്കാനോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ആ വലിയ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനകളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൂടി ജാസ്തിയാക്കി പറഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കത്ത് വന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ നീട്ടി പറയും ഞാൻ നിർത്തി ഞാനിപ്പോ പത്തര മണിക്ക് സാരിക്ക് എത്തിയിരിക്കും മരുന്ന് കുടിക്കാനുണ്ട് ഷുഗറിന്റെ മരുന്ന് കുടിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള നിയമമല്ലോ ആയുസുള്ള കാലം നേരെ ജീവിക്കണ്ട അപ്പൊ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതിനു വേണ്ടി മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ സംഘടനകളും നമ്മുടെ ആളുകളും അത് ഇല്ലായ്മയായി പോവൂലിസ്ഥിതമായി മഹാനായ താജുലയുടെ പൊരുത്തത്തിലായി 
ഈ പരിസരത്തുള്ള സുന്നി പ്രവർത്തകന്മാർ ഉലമയുടെ തണലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സെന്ററുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആദ്യവാദ്യമായ മഹാനായ ശംസുലുലമയൊക്കെ ആശീർവാദിച്ച സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് കേട്ടോ എസ് എസ് എഫ് ആദ്യം ജാമിയാനൂരിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതും അതിന്റെ ആശീർവദിച്ചതും മഹാനായ ശംസുലമയാണ് അള്ളാഹ് അവർക്ക് തറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇല്ലേ ആ മഹത്വക്കളൊക്കെയും അതിന് അന്ന് അതിനെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ താജിലുലമയിലൂടെ നൂറിലുലമയിലൂടെ മഹാനായിരിക്കുന്ന താഹിർ ലഹദൽ തങ്ങളിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസൂട്ട് തങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ കേസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളടക്കമുള്ള നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ സാധാത്യങ്ങളിലൂടെ ഉലമാക്കളിലൂടെ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് ഇതൊരു പൈസക്കാരൻ തന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തന്നതല്ല ആ മഹാന്മാർ ഏൽപ്പിച്ച ഈ സംഘടന അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ാളുവരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരും അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തിലാക്കി തരും നമ്മളൊന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല പേടിക്കേണ്ടതില്ല ബേജാറാവേണ്ടതില്ല പലരും പലതും പറയൂ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എസ് എസ് എഫ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പറയൂ അതവരാഗ്രഹമാണ് എസ് എസ് എഫ് ഇല്ലാണ്ടായി എസ് എസ് എഫ് മണിന്റെ അടിക്ക് പോകും അത് ആഗ്രഹമാണ് പലരും പലതും പറയും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ലത് മാറ്റിപ്പറയാണ് എല്ലാവരും <laughs> നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നവരാണ് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിലൊന്നും കുറവ് വരുത്തരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട മോബിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കിപ്പത്ത് ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരണം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ആക്കിപ്പത്ത് ഈമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കണം നമ്മളെ മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹത്വക്കൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതോ ഒരു ചോട്ട മൈലാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചോട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ അല്ല നമ്മളെ നേതാവ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉളുവാറിലും പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ശരിയുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ സാധാത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കേസ് ആറ്റക്കൊയത്തങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള മഹത്വക്കൾ അതുപോലെ നമ്മിൽ പിരിഞ്ഞുപോയ മഹത്വക്കൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് അവരെ തണലാളുള്ളത് അവരെ തണലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരെ പൊരുത്തത്തിൽ അവരാശീർവാദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ബാങ്കിട്ടി മരിക്കാൻ കഴിയും ലാഹു നമുക്ക് തോഫിയുക്ക് നൽകി തരട്ടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുരുത്തക്കേട് വരാനില്ല ഒരു ശാപം വരാനില്ല ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് വരാനില്ല എസ് എസ് എഫിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് എസ് വൈ എസിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതുപോലെ ായുധങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളെ മഹത്തുക്കളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നിൽ നിന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ആക്കിപത്തിനൊരു അപകടം വരൂല നമ്മുടെ ഇമാനിക്കൊരു അപകടം വരൂല അസാബിൻ കൈഫിന്റെ നായിന്റെ കൂടെ 
ശ്രമങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് അള്ളാഹ് പാവികളാണ് അള്ളാഹ് ദോഷികളാണ് അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും കണക്കില്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഐബുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് കുറവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഉള്ളും പുറവും അറിയുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സാഹികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നാടുകളിലുള്ള ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായികൾ റബ്ബെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കും നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ല വിട്ടു തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ എവിടെയും വഷളാക്കല്ലേ അല്ല ഫലിഹത്താക്കല്ലേ അല്ല ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാന് ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ല ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ആഫത്തിന് തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല മാരകമായ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ല ട്യൂമർ വിധിക്കല്ലേ അല്ല കിഡ്നിക്ക് അപകടം തരല്ലേ അല്ല ഹാർട്ടിൻ അറ്റക്ക് തരല്ലേ അല്ല വാഹന അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും നീ കാക്കണേ അല്ല സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല റബ്ബെ ആരുടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിത്തനകളോ ഷെറുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ല ഹൈറിനോട് സഹകരിക്കാൻ മനസ്സ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണേ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഫലം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ 
തമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ല റൗഡികളാക്കല്ലേ അല്ല മാലിമ്യങ്ങളെയും ദീനെയും നശിപ്പിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല റബ്ബ് ഏതെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ പെട്ടുപോയ ബാല്യക്കാർ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തു അവരെ നന്നാക്കണേ അല്ല അവർ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരാണ് അല്ല അവർ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളാണ് അല്ല 